റെഡ്യൂസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൽ എന്താണ് റെഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ റെഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു തീറം നോക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ റെഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ആണ് ഇ ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡിൽ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ആൽഫ സച്ച് ദാറ്റ് ആൽഫ ഇസ് ഓൾജിബ്രൈക്ക് ഓവർ എഫ് അപ്പൊ ഓൾജിബ്രൈക്ക് ഓവർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എന്താ ഈ ഓൾജിബ്രൈക്ക് ഓവർ എഫ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഓൾജിബ്രൈക്ക് ഓവർ എഫ് ഓൾഫ എന്ന് പറഞ്ഞത് സീറോ ആണ് ഞാൻ ഫംഗ്ഷനിൽ വെറുതെ ഒരു പോളിനോമിൽ ആയാ പോരാ പോളിനോമിൽ വിത്ത് കോയിഫിഷ്യൻസ് ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ എഫ് അങ്ങനത്തെ പോളിനോമിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ അതിന് ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഓൾജിബ്രായ്ക്കിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ അതായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പോളിനോമിലിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിനോമിലിന്റെ സീറോ ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പോളിനോമിലിന്റെ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ദർ ഇസ് എൻ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതെന്താണ് ദ ആർ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ പോളിനോമിയൽസ് വിത്ത് കൊയിഫിഷ്യൻസ് ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന കൊയിഫിഷ്യൻസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫിലത്തെ കൊയിഫി അല്ല പോളിനോമിൽസിന്റെ കൊയിഫിഷ്യൻസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പോളിനോമിൽസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ പി ഓഫ് എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സച്ച് ദാറ്റ് പി ഓഫ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പം ആക്ച്വലി ശരിക്കും എന്താണ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഫസ്റ്റ് കേസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിനോമിൽ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഉണ്ട് ചിലപ്പോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോളിനോമിൽസ് ഉണ്ടാവാം ആൽഫ ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് ആവണമെങ്കിൽ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നേ അതിന്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പൊ ഓൾജിബ്രായ്ക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോളിനോമിൽസോ എന്തായാലും ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സച്ച് ദാറ്റ് ആൽഫ ഇസ് ഇറ്റ് സീറോ ആൽഫ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ പോളിനോമിൽസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഉണ്ട് ഇനി അപ്പൊ ഇണ്ട് എന്നുള്ളത് കിട്ടി ഈ നമ്മൾ പറയാണ് അങ്ങനെയുള്ള എഫ് ഓഫ് എക്സുകളിൽ ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ പി ഓഫ് എക്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും സച്ച് ദാറ്റ് പി ഓഫ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ആൽഫ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ പോളിനോമിൽസ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പോളിനോമിൽസിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആദ്യം കാണിക്കണം ദെൻ ദർ ഇസ് ആൻ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ സച്ച് ദാറ്റ് പി ഓഫ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ആൽഫ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ എന്തായാലും ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഇണ്ട് ഇഫ് ആൽഫ ഇസ് ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ ഇങ്ങനത്തെ പി ഓഫ് എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇനി ദിസ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് യുണീക്ലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് അപ് ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആൻഡ് ഇസ് എ പോളിനോമിൽ ഓഫ് മിനിമൽ ഡിഗ്രി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹാവിങ് ആൽഫ ആസ് എ സീറോ അപ്പൊ
അതുകൊണ്ടാണ് യുണീക്ലി അപ് ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻഡു ദിസ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ആൽഫ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പോളിനോമില നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് യുണീക്ലി അപ് ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം and its minimal degree is greater than or equal to 1 appa a polynomial de minimum degree ennu parayunnathu 1 a irikkum that means or constant number a irikkilla ee polynomial it will be a polynomial of degree greater than or equal to 1 appa onno onnil koodudalo degree varuna or irreducible polynomial p of x exist cheyunnundu which can be uniquely determined up to a constant factor idana namukku parayanulla appo moonu karyangal undu onnu irreducible polynomial aanu onnu up to a constant factor uniquely determine cheyan pattum pinnunna adinte degree greater than or equal to 1 aanu ini if alpha f of alpha is equal to 0 ini nammulu idil onnil koodal polynomials ആൽഫ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആർബിട്രി പോളിനോമിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ എടുത്തു സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ സീറോ പോളിനോമിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഈ മിനിമൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ എന്ന് പറയുന്ന പി ആഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ എന്തായാലും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോ ഒരൊറ്റ പോളിനോമിലെ ആൽഫൈനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ പി ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും പി ഓഫ് എക്സ് പി ഓഫ് എക്സിനെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോളിനോമിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നോൺ സീറോ പോളിനോമിയലിനെയും പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ സാറ്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ വേറെ ആർക്കൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞത് റസീനയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരൊക്കെയാണ് വേറെ വല്ല ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പേര് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ആൻസർ തരുമ്പോ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഡൗട്ട് മീൻസ് ആ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലിയർ ആണത് ഓക്കെ വേറെ ആരൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെ അഞ്ചു പേരെ ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആരൊക്കെ ഇനി വരാനുള്ളത് സൗമ്യ മാത്രം വന്നിട്ടില്ല സൗമ്യ എന്തോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ലീവ് ആവുന്നോ മറ്റേ എന്തായാലും മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ മാപ്പിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ഹോമോമോർഫിസം എന്ന് പറയുക കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ എഫ് ഓഫ് ആൽഫയിലേക്കാണ് ഫൈവ് ആൽഫ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ആൽഫ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ആണെന്ന് പറയാം ദെൻ കേൾ ഫൈ ആൽഫ ഇസ് എൻ ഐഡിയൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം കേൾ ഓഫ് എ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് കണ്ടീഷനിൽ ഓൾറെഡി നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ കേൾ ഫൈ ആൽഫ ഇസ് എൻ ഐഡിയൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ സം പി ഓഫ് എക്സ് അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ തീറം നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് ഒരു ഫീൽഡിലെ എവ്രി ഐഡിയൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഐഡിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേമാതിരി തന്നെ 
ओके मत मिल ट्वेंटी अब ट्वेंटी सवें टू फोर वे प्रिंसीपल प्रिंसीपल ऐडिया जनरेट आ जनरेट नी ऑफ एक्स कंसीडर अब अगर आर्ल फलफल टू ऐडियल जनरेट बै पी ऑफ एक्स नौ दिसल जनरेट बै पी ऑफ एक्स कंसीस्ट प्रिसेस्लि ऑफ दोलमेंट क्यापिटल एफ ऑफ एक्स हाविंग आलफ आसो इंटर मलटिप्लेटे ऑलरेडी अदरमेज अलगेज एफ ऑफ आलफ उदेश कॉंडिंग एफ ऑफ आलफ एम आलफ सीरोंमेंट इवेलू इन फोर आलमेंट ऐडियल जनरेट बै पी ऑफ एक्स इत क्लियर आईडियल प्रिसेस्लि कंसिस्ट ऑफ दोलमेंट हाविंग आलफ आसोटर स्टेटमेंट क्लियर आ मल्टीप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्ल
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു പി ഓഫ് എക്സ് എഫ് സീറോ ആയി അല്ല ആൽഫ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതൊരു പോളിനോമിയലിനെയും പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ ഓൾറെഡി കാണിച്ചു ക്ലിയർ ആണോ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്കത് എന്തിനാന്നുള്ളത് ചിലപ്പോ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമ്മള് എളുപ്പമുള്ള ഭാഗം നോക്കിയിട്ടാണ് ആദ്യം ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്തത് അവസാനത്തെ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ആൽഫ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പി ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി പി ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആയിട്ട് വരുന്നത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ കേണൽ ഫൈ ആൽഫ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഐഡിയൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോ ആയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് സീറോ ആയിട്ടല്ല ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് പി ഓഫ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോളിനോമിയലാണ് നമ്മൾ പി ഓഫ് എക്സ് ആക്കി എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് കാണിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നുണ്ടായിരുന്ന എന്താണ് പി ഓഫ് എക്സ് ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ആയിട്ട് ഒരു പോളിനോമിയൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയണം നമ്മള് കേണൽ ഫൈ ആൽഫ ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ പി ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് ആൽഫ സീറോ ആണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഈ പി ഓഫ് എക്സ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണ് എന്ന് കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യുണീക്ലി നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പ് ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പി ഓഫ് എക്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് ഇഫ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ സീറോ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ എന്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പി ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്തത് പി ഓഫ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എഫ് ഓഫ് ആൽഫ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതൊരു പോളിനോമിയലിനെയും ഈ പി ഓഫ് ആൽഫ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതും കാണിച്ചു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തത് ഇനി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതില് പി ഓഫ് ആൽഫ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ പി ഓഫ് എക്സ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണെന്ന് കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തത് മിനിമൽ ഡിഗ്രി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്നും കാണിക്കണം യുണീക്ലി അപ് ടു ഐസോമോർഫിസവും കാണിക്കണം ഐസോമോർഫിസ് അല്ല യുണീക്ലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണെന്നും കാണിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി കാണിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പി ഓഫ് ആൽഫ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന മാതിരി ഒരു പോളിനോമിയൽ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു ഇനി ആൽഫ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതൊരു പോളിനോമിയലിനെയും ഈ പി ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതും കാണിച്ചു ഇനി ഇറഡ്യൂസിബിൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവസാനേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കണേ അപ്പൊ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്ത് പോണേ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പി ഓഫ് എക്സും കിട്ടി ഇനി മുകളിലേക്ക് പോവാണ് മിനിമൽ ഡിഗ്രി യുണീക് ആണെന്ന് കാണിക്കണം പിന്നെ അത് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണെന്നും കാണിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് പോണേ അപ്പോ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ദ മിനി പോളിനോമിയൽ ഓഫ് മിനിമൽ ഡിഗ്രി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നോൺ സീറോ ആണെന്നും പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇസ് എ പോളിനോമിയൽ എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ഏതൊരു എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ എഫ് ഓഫ് ആൽഫിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് വന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ളത് കിട്ടി ഓക്കെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിനോമിയലിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് നമുക്ക് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ദാറ്റ് മീൻസ് പി ഓഫ് എക്സിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു എഫ് ഓഫ് എക്സിനെയും എഴുതാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം
P of X is equal to polynomial alpha substitute to the zero. That is why F of alpha is zero. If you polynomial, you can divide the polynomial. That is non-constant polynomial. That is why P of X is equal to polynomial degree greater than or equal to 1 having alpha as a zero. Okay, alpha as a zero, we have already done that. Now, P of X divides F of X. அதே மாதிரித்தன் P of alpha 0 அனுதும் பரண்ணும் பாவடன் இந்த it is of minimal degree greater than or equal to 1. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. அப்போம் அப்போம் இங்கு நேன் நாம்மில் இதன்டு minimal degree greater than or equal to 1 அனுதும் பரண்ணும். இங்கு நாம்க்கு என்தான் uniquely it is determined up to a constant factor என்ன காணிக்கினாம். அதுனை வேண்டிட்ட and any other such polynomial of same degree as P of X must be a form of A into P of X for some A belongs to capital F. That means, நம்மல் suppose இயான, நம்மல் எடுத்துட்டில்லா, இந்த பரையாம். எடுத்துட்டில் பொல்லாமில் வேண்டாம். தல்காலம், எந்து பரையாம். P of X இந்த product ஆனை F of X இந்து பரையும். அப்பு P of X இந்த degree காட்டிலும் வலைதான் f of x நே degree ஏங்கள் naturally நமுக்கு எந்த அரையாம் p of x நே பார்ந்தான் அவிடுத்த சரிய degree வருந்தான் so that can be irreducible என்னது பரையாம் பக்சே irreducible நல்லா எந்த பரையாம் எட்டும் செருத்து வராவுந்து irreducible நல்ல வாக்கு நம்க்கு கொண்டிரார் ஆயிட்டில்லையா அப்பு naturally g of x என்ன பார்ந்து constant அல்லாத் பொல்லாமில் ஆனங்கள் f of x நே காட்டிலும் சரியதான் அம்மட p of x என்னுது அம்கே கிட்டி இங்கு அங்கன எல்லா நம்க்கு பரையண்டது என்தான f of alpha 0 ஐட்டு வைருந்து எல்லா polynomialsும் p of x நே multiplyலாம் நம்க்கு அரையாம் இங்கு அ f of x நே degree என்ன பரையண்டது p of x நே same degree தன்னே ஆனங்கில் அப்பு எந்தாயாலும் P of X into G of X என்ன பரையினதில் A G of X என்ன பரையின பாலன்னாமில் cannot be having a term with X X இந்து ஒரு term வந்னால் தன்னே P of X into G of X என்ன பரையினது will be of degree greater than P of X அல்லை P of X என்ன பரையினது X plus A என்ன suppose இயா நமக்க இல்ல பாலன்னாமில் F of X என்ன பரையின்னதின்டேயும் degree வந்தன்னே ஆனங்கில் நமல் P of X இந்த productum ஆன F of X இந்து பரையனாம். அது நிருப்பந்த ஐடு நம்மல பரையிட்டுண்டு. P of X இந்து something ஆன F of X பக்ச F of X இந்த degree P of X இந்த same degree என்னையான which is equal to 1. அங்கனை ஆனங்கள் பின்ன வராவுந்த choice இந்து வருந்துங்கள் எந்து மாத்ரமான G of X இந்து பரையனது must be a constant term. அது ஒன்றான any other such polynomial of same degree as P of X must be of the form A into P of X for some A belongs to capital F. Any other such polynomial கொண்டு உத்தேசிக்கினது that is a polynomial F of X such that F of alpha is equal to zero. Alpha zero ஐட்டு வைருந்த வேறு எதேங்களும் ஒரு polynomial of the same degree as P of X இந்தேங்கள் its form must be like this A into P of X ஐயே பட்டுள்ளும். கார்ன என்தான? அ பொழினாமில்டு zero ஆன alpha என்ன பரையினது அங்கனை ஆனங்கள் it is a multiple of p of x ஆனந்து பரையும் p of x என்ன multiple ஆன p of x என்ன same degree இல்லும் எங்கள் அது ஒரு constant multiple ஆயே பட்டுள்ளும் அது அல்லா அண்ட x இந்த ஒரு term நமுக்க அவள் வந்து கையின்னால் naturally அவரிட்ட product இந்த degree என்ன பரையினது x square or x cube என்னுக்கு ஐட்டு மாரும் அப்போ f of x ம் p of x ம் same degree ஆவில்லா அப்போ alpha 0 ஐட்டு வருந்த ஏதேங்களும் ஒரு பாலையாமேல் அவுடை exist செய்யின்னுண்டு of the same degree as p of x எங்கில் it must be a constant multiple of p of x where this constant is from the underlying field capital F அப்போ எந்து வந்து நமக்க E P of X இந்த பரையினதுந்தே minimal degree greater than or equal to 1 ஆனந்து கிட்டி அது பாக்கில்ல எல்லா F of X இக்கலையும் divide செய்யும் என்ன கிட்டி அது மாத்ரல்ல E P of X இந்த நமக்க எங்கனேன் up to isom uniquely up to a constant factor நமக்கு determine ஜியன் பட்டி இத்திரேம் பரண்ணால் தன்னாது irreducible ஆனு பிர்ச்சி irreducible நல்ல definition நம்மல இன்னி படிக்கியாத்து கொண்டு நம்மல irreducible என்ன பரையினது எந்த ஆனந்து குடிம் பரையும் இதில் நன்ன ஆனு நம்மல ஒரு பாலனியாமில் irreducible நன்ன பரையினது எப்போல் ஆனு என்ன பரையினா okay அப்பா actually இத்திரேம் பரண்ணால் தன்னாது 
നമുക്ക് ഇറഡ്യൂസബിൾ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഓൾജബ്രയില് എന്താ റൂൾ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഡിവൈസർ ഡിവിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഫോം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇറഡ്യൂസബിൾ എന്നുള്ള ആ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മള് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് പറയണേ അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇവിടെയും പറഞ്ഞു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ തൊട്ട് മുൻപേ ഒരു ഏതൊരു സെയിം ഡിഗ്രി വരുന്ന പോൾ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫാക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനെക്കാട്ടിലും കുറവുള്ള പി ആർ ഫിക്സ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഇറഡ്യൂസബിൾ ആയിട്ട് മാറി പക്ഷെ ഇറഡ്യൂസബിൾ എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മള് പഴഞ്ഞോമിലിന്റെ കേസിൽ ഡിവിഷൻ അൽഗോറിതം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോമും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് നിർത്തുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇറഡ്യൂസബിൾ പോളനോമിയൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ തീരത്തിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടുത്തെ പി ആഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പോളനോമിയൽ സച്ച് ദാറ്റ് ആൽഫ ഇസ് ഇറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡിവിഷൻ അൽഗോറിതം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യണു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ റെഡ്യൂസബിൾ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവിഷൻ അൽഗോറിതം വെച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ആകെ ഡിവിഷൻ അൽഗോറിതം ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് റെഡ്യൂസബിൾ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ അപ്പൊ ആ കേസിലും കൂടി നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പി ആർ എക്സ് ട്രൂ ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിവിഷൻ അൽഗോറിതം എന്നും കൂടി നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൂടെ ഇനി ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും ഇല്ല പി ആർ എക്സ് ഇറഡ്യൂസബിൾ ആവാതിരിക്കാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ അത് മിനിമൽ ആണെന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇറഡ്യൂ ഡിവിഷൻ അൽഗോറിതം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ദിസ് ഇസ് ഫൈനലൈസ്ഡ് എന്നുള്ള കേസ് പറയാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് പി ആർ എക്സ് അപ്പൊ ഡിവിഷൻ അൽഗോറിതം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് സം ആർ എഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എസ് ആർ എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു പോളിനോമൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് അത് റെഡ്യൂസബിൾ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ സം ആർ എഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എസ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു വേർ ആർ എഫ് എക്സ് ആൻഡ് എസ് ഓഫ് എക്സ് ബോത്ത് ആർ ഓഫ് ലോവർ ഡിഗ്രി ദാൻ പി ആർ എക്സ് അപ്പൊ അതൊരു രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പി ആർ എക്സിന് എഴുതി ഈ റെഡ്യൂസബിൾ അല്ല റെഡ്യൂസബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച പി ആർ എക്സ് റെഡ്യൂസബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റി ഇനി പി ആർ ഫാൽഫ സീറോ ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിട്ട് കേണലിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയാ പോളിനോമിൽ ആണ് പി ആർ എക്സ് സോ പി ആർ ഫാൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ ഓഫ് എക്സ് ആൽഫ ഇൻറ്റു എസ് ഓഫ് ആൽഫ സീറോ ആവണം ഇനി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ആയത് കൊണ്ട് അതിന് എന്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല സീറോ ഡിവൈസസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇ എന്ന് പറയണതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും അത് ഫീൽഡ് ആയത് കൊണ്ട് രണ്ട് നോൺ സീറോ എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ ആവാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആയാൽ അതിന് സീറോ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ സീറോ ഡിവൈസസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ട് നോൺ സീറോ എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ ആവാൻ പറ്റില്ല ദോർ ഒന്നെങ്കിൽ ആർ ഒ ഓഫ് ആൽഫ സീറോ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഒ ഫാൽഫ സീറോ ആയിരിക്കണം ഇനി ആർ ഒ ഫാൽഫ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്ത് വന്നു പി ഓ ഫാൽഫനെ കാട്ടിലും ചെറിയ ഡിഗ്രി ഉള്ള പൊളനോമിൽ വിത്ത് ആൽഫ സീറോ ആസ് ആൽഫ എന്നുള്ളത് കിട്ടി അതല്ല എസ് ഓ ഫാൽഫ സീറോ ആണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് പി ആർ ഫാൽഫനെ കാട്ടിലും ചെറുതെന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പി ആർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് മിനിമൽ ഡിഗ്രി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഹാവിങ് ആൽഫ ആസിഡ് സീറോ ആൽഫ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് നമ്മളുടെ പി ആർ എക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദോർ എന്താവാൻ പറ്റില്ല ആർ ഒ ഫാൽഫ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഒ ഫാൽഫ സീറോ ആവാ
കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കയറും അപ്പോൾ പേപ്പറിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവും ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുക കേട്ടോ നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം എല്ലാവരും അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ഒഴികെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും കയറാ ദാറ്റ് മീൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ലാണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നവർ അപ്പൊ അവരും അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് എളുപ്പമാവും സബ്ജക്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടോ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളും ഇതുമാതിരി പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ടീച്ചിങ് നടത്തുന്നുണ്ടോ റിയൽ ടു അതേമാതിരി തന്നെ സെക്കൻഡ് സെം ദിവ്യ മിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ ഏതാണ് രഞ്ജിത മിസ് ഏതാ എടുക്കണത് ടോപ്പോളജി ഒടി എടുക്കണ അപ്പൊ നിങ്ങള് ഓടി അതേമാതിരി തന്നെ റിയലും ഇതേമാതിരി പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ടീച്ചിങ് നടത്താറുണ്ടോ ഓടി പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യലായിരിക്കും കൂടുതലുള്ളത് ഉണ്ടോ <laughs> അല്ല മിസ് മിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഡെയിലി ഇടാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കേൾക്കാമെന്നാണ് ഓക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മൺഡേ വെനസ്ഡേ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് അല്ലേ ബാക്കിയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല ബാക്കിയുള്ളത് മീൻസ് രഞ്ജിത മിസ്സും ദിവ്യ മിസ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഫോമിലല്ലേ എടുക്കണത് ട്യൂസ്ഡേയും തേഴ്സ്ഡേയും യെസ് മിസ് അങ്ങനെ അവർ രണ്ട് പേരും പിന്നെ ഫ്രൈഡേ ദിവ്യ മിസ് മാത്രം എത്ര മണിവരെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഏകദേശം ക്ലാസ് ലൈവ് വെക്കാറുമ്പോ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് തേഴ്സ്ഡേയും ചിലപ്പോ രഞ്ജിത മിസ് ഉച്ചക്ക് എടുക്കാറുണ്ട് ഉച്ചക്ക് ശേഷം മിസ്സിന് മോർണിംഗ് മൊത്തം പീരീഡ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഉച്ചക്ക് ശേഷം എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ രാവിലെ ദിവ്യ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് മാത്രമേ അപ്പൊ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ദിവസം രഞ്ജിത മിസ് ഉച്ചക്ക് ശേഷം എടുക്കണ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എല്ലാതും അപ്പൊ ഇതാ മോണിക് പോളിനമ്മിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ ലീഡിംഗ് കോഫിഷ്യന്റ് വൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പോളിനമ്മലിനെ മോണിക് പോളിനമ്മൽ എന്ന് പറയും ഇനി ഒരു ഇറെഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പോളിനോമിലിന്റെ സീറോ ആൽഫയാണെന്ന് കൂടി പറയണമല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുക അതിനെയാണ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ of alpha comma f nu parney ezhidiyal idine vaayikkuga this is an irreducible polynomial of alpha over the field capital f nanu idine vaayikka okay appo idine cheruthaakide namukku i r r of alpha comma f nu parney ezhida idine nammal vaayikkunnathu irreducible polynomial of alpha over f nanu okay let e be an extension field of k thottu munba nammal define cheyittulla endano aa polyne p of x ne 
നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തില്ലേ ആ പി ആ ഫിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറഡ്യൂസബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ ദ ഫീൽഡ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്കത് ഡെഫിനിഷൻ മാത്രമായിട്ട് പറയാം ലെറ്റ് ഇ ബി ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആൽഫ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആൻഡ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഇ ബി ആൾജബ്രൈക്ക് ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ദ യുണീക് മോണിക് പോളിനോമിയൽ പി ആ ഫിക്സ് ഓഫ് ദ എബൌ തിയറം ഇസ് ദ ഇറഡ്യൂസബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് വിത്ത് ആൻഡ് വിൽ ബി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഇറഡ്യൂസബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ആൽഫ കോമ എഫ് അപ്പൊ എന്താണ് തൊട്ട് മുൻപ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പി ആ ഫിക്സ് മോണിക് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ മോണിക് ഏതൊരു പോളിനോമിൽ നമുക്ക് മോണിക് ആക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ആ ഹയസ്റ്റ് ടേമിന്റെ ലീഡിംഗ് കോയിഫിഷ്യന്റ് നോൺ വൺ അല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പൊ സം ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ചിട്ട് ഹോൾ പോളിനോമിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ലീഡിംഗ് കോയിഫിഷ്യന്റ് വൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഏതൊരു പോളിനോമിലിന്റെയും ലീഡിംഗ് കോയിഫിഷ്യൻ നമുക്ക് വൺ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ പി ആ ഫിക്സ് നമുക്ക് മോണിക് പോളിനോമിൽ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ തൊട്ട് മുൻപ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പി ആ ഫിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആൽഫ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതൊരു പോളിനോമിലിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മിനിമൽ ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ വിത്ത് മിനിമൽ ഡിഗ്രി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ വരുന്ന പോളിനോമിലിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറഡ്യൂസബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ ദ ഫീൽഡ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ എന്താണ് ഇറഡ്യൂസബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ് ആൽഫ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിലുള്ള ഏതൊരു പോളിനോമിലിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മിനിമൽ ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇറഡ്യൂസബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് അവിടുത്തെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ആയ ഇയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ ഐ ആർ ആർ ഓഫ് ആൽഫ കോമ എഫ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദിസ് പോളിനോമൽ ഇസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ കോമ എഫ് അപ്പൊ ഈ പോളിനോമിലിന്റെ ഡിഗ്രി നമ്മൾ മിനിമൽ ഡിഗ്രി ആന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ ഈ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ പോളിനോമിലിന്റെ ഡിഗ്രീനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് അപ്പൊ ആൽഫഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആൽഫ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന മിനിമൽ ഡിഗ്രി പോളിനോമിലിന്റെ ഡിഗ്രി ആണ് ക്ലിയർ ആണോ എന്താണ് ഒരു ഇറഡ്യൂസബിൾ പോളിനോമൽ എന്നും ഡിഗ്രി എന്നും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഇനി എല്ലാവരുടെയും ഐ ആർ ആർ ഓഫ് ആൽഫ കോമ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ കോമ എഫ് എഫ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇനി പുതിയ കുറെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ഇറഡ്യൂസബിൾ പോളിനോമൽ ഐ ആർ ആർ ഓഫ് ആൽഫ കോമ എഫ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇറഡ്യൂസബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇ അതിൽത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതൊരു പോളിനോമിലിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മിനിമൽ ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ആൽഫ ആസ് എ സീറോ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഇറഡ്യൂസബിൾ പോളിനോമിയൽ അപ്പൊ ആൽഫ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്നതും ആൽഫ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ മിനിമം പോളിനോമിലിനെയാണ് മിനിമം ഡിഗ്രി വരുന്ന പോളിനോമിലിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറഡ്യൂസബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഞാനിപ്പോ പല രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനല്ല എല്ലാ രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ചോദിച്ച് പറഞ്ഞേല് ഈ പോളിനോമിലിന്റെ ഡിഗ്രീനെയാണ് ആൽഫയുടെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുക ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഈ റെഡ്യൂസബിൾ പോളിനോമിയൽ അതല്ല ഡിഗ്രി ഓഫ് ദാറ്റ് പോളി ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളേ ഉള്ളൂ ബാക്
root two as a zero. Root two zero is minimal ayirikena. Q lalari polynomial ayirikena. Apa nammala already x square minus two enna parayinda the so root two zero ayito varinda or Q of x la polynomial ayamal na yatta kandu bichi chala dhan. Alla x is equal to root two. Apa x square is equal to two nu varyum. So x square minus two is equal to zero. Apa x square minus two enna parayinda dhan. Eighty one minimum degree varinda dum root two root 2 नुँ परणद, 0 यू माईट वरिन्न, capital Q of X था पॉलिनोमेल, X square इन्ट coefficient 1 आण, constant minus 2 आण, इद रंडुम Q विल्थ एलमेंट्स आण, so this is an element of capital Q of X, अप इद आण, irreducible पॉलिनोमेल, अप degree of root 2, comma Q नुँ परणद, एंद आण, इद इन्द degree आण, which is equal to 2, so degree is equal to 2, இங்கு என்தான் alpha is equal to square root of 1 plus root 3 இன்னு பரண்ணின்டு அப்பு இதின்ட irreducible பலன்னாமேல் வேணம் over capital Q வாணம் நங்க கண்டு விடிக்கின்ட அப்பு எங்கு நேனை செய்யா this is x is equal to this நுக்கு கண்சிடா செய்யா நேர்த்து நம்மல பலன்னாமேல் சொல்லடி கண்டு விடிச்சதாயிருந்து அல்லே root ஐட்டு வருந்து எங்கு இந்த x square minus 1 is equal to root 3 அப்பு x square minus 1 whole square is equal to 3 என்ன வரும் அப்படன் என்ன x raised to 4 minus 2 x square minus 2 equal to 0 என்ன பரையின் பலனாமேல் கிட்டும் அப்பு இ பலனாமேல் ஆண irreducible பலனாமேல் of this alpha over capital Q இது இந்த degree என்ன பரையின் என்தான 4 ஆண் அப்பு இங்கனே ஆண நம்மல எந்து கண்டு பிடிக்கியா irreducible polynomial கண்டு பிடிக்கினது degree கண்டு பிடிக்கினது irreducible polynomial கண்டு பிடிக்கியாந்து வருந்து வேண்டியால் அது root ஐட்டு வருந்தா polynomial கண்டு பிடிக்கின்னதான அது நம்மல already கொரே problems நீங்கள் already செய்துத்தில்லும் அல்ல x is equal to வருந்தா root கலையின்ன polynomial நம்மல கண்டு பிடிச்சு actually algebraic ஆனோ, அல்லைங்கள் transcendental ஆனோ, இந்த சோசிக்கு நம்மல கொரே problems செய்துவில்லே, algebraic ஆனோ, அல்லையும் நரையன் அப்பு algebraic ஆனோ, நரையன் எந்தாயிருந்து, corresponding field இல்து நண்டாவன்ன, ring of polynomial சில்தே, ஒரு polynomial ஆனோ, அது நோக்கி, அப்பு அதே method தன்ன செய்யா, அதானு irreducible polynomial கண்டுபிடிக்கியான்ல method, irreducible polynomial நு வருந்தால் எந்தானும் degree of alpha over f நு வருந்து 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 எந்தானும் நல்லதுவான் okay இங்கி we must speak of the degree of alpha over capital F rather than degree of alpha நம்க்கு generally degree of alpha நு பரையன் பட்டில்லா காரணம் ஓரு fieldிலும் ஆ alpha நு degree மாரு அது கொண்டு degree of alpha over which field என்னலது நம்மல specify செய்தால் மாத்ரமே நமக்கு degree என்தான் பரையான் பட்டுள்ளும் அதனல் example ஆன root 2 belongs to R என்ன பரையனது okay நம்மல capital R real numberல் ஆன consider செய்யனது எங்கில் real number systemத்தில் ஆன நம்மல செய்யன எங்கில் R of Xல நம்மல பலையாமிலே கண்டு விடிக்கியம் R of X इले polynomial கண்டு பிடிக்கி ஆனங்கள் X is equal to root 2 வருந்த polynomial எந்தான X minus root 2 ஆன equal to 0 X minus root 2ல E தரின்ன polynomial capital R of X इले எந்தான polynomial தன்னே ஆன அதுகொண்ட எந்தான This is the irreducible polynomial of root 2 over capital R அப்பு இவிடுத்து degree என்ன பரையனது எந்தாயி 1 ஆயிட்டு மாறி பக்சே root 2 என்ன பரையனது algebraic over capital Q ஐட்டு கண்சிதா ஜியானங்கள் degree is 2 algebraic over capital R ஐட்டு கண்சிதா ஜியானங்கள் degree is 1 இது real number system இது rational number system அப்பு root 2 நுப் பரையின்ன irrational number நம்மல rational number systemத்தில் நோக்கானங்கள் அது இன்று degree 2 ஆனு real number systemத்தில் நோக்கானங்கள் அது இன்று degree 1 ஆனு அப்போ ஏது alpha என்ன பரையின் நம்பரும் ஏது fieldில் ஆனு என்ன பரையால் மாத்ரமே நமுக்கு degree கண்டுபிடிக்கேன் பட்டுள்ளும் irreducible polynomialலும் அதே மாத்தின்ன degreeயும் நமல்ட fieldினை corresponding ஆயிட்டு change செய்து கொண்டே இருக்கிம் ஒரே alphaக்கு different fieldsல different irreducible polynomialsும் different degreeயும் வராம் அதனல் ஒரு example ஆனிது root 2 நுப் பரையின் நம்பர்ந்ததன் over Q நு பரையின்னது நம்மல் already கண்டு that is x square minus 2 என்ன பரையின்னது over R என்ன பரையின்னுகையில் that is x minus 
ഡിഗ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ദിസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് റൂട്ട് ടു കോമ ക്യൂ എസ് ടു ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് റൂട്ട് ടു കോമ ആർ എസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സിംപ്ലി ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഏത് ഫീൽഡാ എന്നുള്ളത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ ദിസ് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിപ്പോ നമ്മള് റിയലിലൊക്കെ നമ്മള് എന്താ പറയാ മെട്രിക് സ്പേസ് പറയുന്ന അവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫീൽഡും അതേമാതിരി തന്നെ ഏത് മെട്രിക് ആണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങള് മെട്രിക് ആണോ അല്ലയോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ഏതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് അണ്ടർലൈൻ സെറ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കണം ഒരാൾ നിങ്ങളോട് മെട്രിക് ആണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സെറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ അത് ഉദ്ദേശിക്കണത് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫീൽഡിലാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് ചോദിക്കണം ഏതാണ് ഇന്നതാണ് ഇന്ന ക്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ജനറലി നമുക്ക് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓവർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ലെറ്റ് ഇ ബി ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് അപ്പൊ അതൊരു രണ്ട് കേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ഉമമാർഗസം വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡിലത്തെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഫൈ ആൽഫ ഇസ് എവാലുവേഷൻ ഹോമോമോർഫിസം ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ഇ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈ ആൽഫ ഇസ് ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണ ഇവാലുവേഷൻ ഹോമോമോർഫിസം ഫൈ ആൽഫ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഫൈ ഓഫ് ഫൈ ആൽഫ ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഫൈ ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ഹോമോമോർഫിസം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വെറും ഇവാലുവേഷൻ ഹോമോമോർഫിസം അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതും എക്സുകളെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽഫയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ഹോമോമോർഫിസം ആണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ജനറൽ ഇവാലുവേഷൻ ഹോമോമോർഫിസം അല്ല അതിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് അണ്ടർലൈൻ ഫീൽഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ഹോമോമോർഫിസം ആണിത് കാരണം അണ്ടർലൈൻ ഫീൽഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുകളെ എല്ലാത്തിനെയും എയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോകണം ഫോർ ആൾ എ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആ ഫീൽഡിലത്തെ എല്ലാ കോൺസ്റ്റൻസിനെയും അതേ കോൺസ്റ്റൻസിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഫീൽഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇവാലുവേഷൻ ഹോമോമോർഫിസം ആണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് ഇനി വി കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഇ ആണെന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾജിബ്രായിക്ക് ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽഫ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പൊ ആൾജിബ്രായിക്ക് ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ആൽഫ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പൊളനോമിൽ എന്തായാലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ കേണൽ ഫൈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും തൊട്ട് ഒൻപത് തീരത്തിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു കേൾ ഫൈ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ പി ഓഫ് എക്സ് വേർ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ദ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പൊളനോമിയൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ പി ഓഫ് എക്സിന് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് കാരണം നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുൻപത്തെ തീരത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പി ഓഫ് എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ് എഫ് എന്ന് പറയണത് സോ ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആ തീരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആൽഫ ഇസ് ആൾജിബ്രായിക്ക് ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ കേൾ ഫൈ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഐഡിയ
P of X irreducible ആണെങ്കിൽ corresponding ideal generated എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ മാക്സിമൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൾ ഇഫ് കേസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് ഇറഡ്യൂസിബിൾ പളഞ്ഞാമൽ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഐഡിയൽ ഇസ് ദ ഇസ് എ മാക്സിമൽ ഐഡിയൽ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇത് മാക്സിമൽ ഐഡിയൽ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫാക്ടറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും സോ ഐഡിയൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓവർ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി ഒരു ഫീൽഡ് ആയി എന്ത് തീരമായിരുന്നു അത് ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓ അല്ല ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ തീരം ആർ ഓവർ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഇവ് ഇഫ് എം എസ് മാക്സിമം അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് എ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഐസോമോർഫിക് ടു ദ ഇമേജ് എഫ് ഫൈ ആൽഫ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഫീൽഡ് ആണ് അത് മാത്രല്ല ദിസ് ഇസ് ഐസോമോർഫിക് ടു ദ ഇമേജ് ഏത് ഇമേജ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈ ആൽഫ തൊട്ട് മുൻപ് ക്യാപിറ്റൽ എഫിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതും എക്സുകളെ ആൽഫയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷൻ ഹോമോമോർഫിസം ഫൈ ആൽഫ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇതിനോട് ഐസോമോർഫിക് ആണ് ഈ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫാക്ടറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് ഓക്കെ സോ ദിസ് സബ് ഫീൽഡ് ഫൈ ആൽഫ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ അപ്പൊ ഈ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും ഇമേജ് സെറ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇയിൽ ഉള്ളതാണ് സോ ക്യാപിറ്റൽ ഇയുടെ സബ് സെറ്റ് ആണ് അതൊരു ഫീൽഡും ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സബ് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഇയിലെ ഒരു സബ് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടി വിച്ച് ഇസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് സബ് ഫീൽഡ് കണ്ടെയ്നിങ് എഫ് ആൻഡ് ആൽഫ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ത് വന്നു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഫീൽഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എയിനെ എയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം ഫൈ ആൽഫ ഫിക്സ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താ വന്നത് ദിസ് സബ് ഫീൽഡ് ഫൈ ആൽഫ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓവർ ദ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളനോമൽ ആൽഫ കോമ എഫ് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് സബ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ കണ്ടെയ്നിങ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആൻഡ് ദ ഓൾജബ്രൈക്ക് എലമെന്റ് ആൽഫ അപ്പൊ ഈ ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ആൽഫയും എഫുനെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സബ് ഫീൽഡ് of capital E and F of alpha and this is isomorphic to F of x over ideal generated by irreducible polynomial of alpha comma F. Clear on now? Yes ma'am. Yes ma'am. Now we have to define alpha algebraic. ഇനി തൊട്ട് മുൻപ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എഫിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇവാലുവേഷൻ ഹോമോമോർഫിസം തന്നെയാണ് ഇനി നോക്കുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എഫിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡും ആൽഫ ക്യാപിറ്റൽ ഇയിലത്തെ ഒരു എലമെന്റും ആണ് ആൽഫ ഓൾജിബ്രൈക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് കേസ് ഇനി ആൽഫ ഓൾജിബ്രൈക്ക് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും നോക്കാം ആൽഫ ഓൾജിബ്രൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ആണെന്ന് പറയും സോ ആൽഫ ഇസ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഫൈ ആൽഫ Phi alpha gives isomorphism of capital F with the domain of cap, subdomain of capital E. Namal da theorem 29.12. Namal last class ile thuttu munba nokki theorem a. Ipo paranjene munba da theorem aanu adu. Appo avada namukku transcendental aanu ennundengil. Phi alpha nu parayunnathu namal avada endha evaluation homomorphism uh, fixing capital uh, F and phi alpha of x is equal to alpha nu paranju. then alpha is transcendental if and only if phi alpha gives an isomorphism with a subdomain of capital e that is if and only if phi alpha is 1 to 1 map nu parnjundarnu appo alpha transcendental aanengil then by theorem 29.12 phi alpha ennu parayunnathu endha irikkanam must be an isomorphism um, uh, this gives an isomorphism with a subdomain of capital e appo endha irikkum transcendental aanengil this phi alpha will give a isomorphism to a subdomain of capital e isomorphism of capital f of x to a subdomain adu inda ennu getti thus in this case uh, phi alpha of f of x is a not is not a field but an integral domain that we shall denote by capital f of alpha appo adinu munba nammal paranju adu field alla and that is an integral domain ennu kaanichittunde appo avadu endu paraya ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഐസോമോർഫിസം ആയിട്ട് സബ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇയിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഐസോമോർഫിസം കിട്ടിയത് സോ ദാറ്റ് ഫൈ ആൽഫ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇന്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ ആണ് ഫീൽഡ് അല്ല പക്ഷെ അത് എന്താണ് ഒരു ഇന്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ ആണ് 
ഓക്കെ കാരണം ഫീൽഡ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അവിടെ സീറോ തന്നെ വരുന്നില്ല ട്രാൻസെൻഡന്റൽ അല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സീറോസ് എന്തായാലും വരില്ല അപ്പൊ അത് ഫീൽഡ് ആവാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇന്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് വിൽ ഡിനോട്ട് ദാറ്റ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ അപ്പൊ ആ കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു വേർ ആൽഫ ഇസ് ട്രാൻസെൻഡൻഡൽ നൗ എവറി ഫീൽഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ മസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഫീൽഡ് ഓഫ് കോഷ്യൻസ് അപ്പൊ ഈ ഫീൽഡ് ഓഫ് കോഷ്യൻസ് എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡെഫിനേഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അത് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ തൽക്കാലം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല കുറെ കുറച്ച് നല്ലോണം പോവാനുള്ളതാണ് അതിപ്പോ തൽക്കാലം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പോർഷനിൽ ഇല്ലാത്തതാ ഇപ്പൊ സമയം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇന്റർ എവറി ഫീൽഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻഡ് ഇന്റർനൽ ഡൊമൈൻ മസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഇറ്റ്സ് ഫീൽഡ് ഓഫ് കോഷ്യൻസ് അത്തിരി റിസൾട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു രണ്ട് റിസൾട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഫീൽഡ് ഓഫ് കോഷ്യൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും അതിന്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് കോഷ്യൻസിനെ അത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം സോ ക്യാപിറ്റൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് Uh, it will contain a field of quotients of the integral domain f of alpha. Apa namal ee paranya integral domain in the field of quotients in a capital F contain jayum. Which is thus the smallest subfield of capital E. Field of quotients aana. Apa the end aana? Adho ori field aana. Therefore, this is the smallest field containing capital F and alpha. Adho ne namal f of alpha which is denoting. Apa noka? Ivada? നമ്മള് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ആൽഫ ഓൾജിബ്രായിക്ക് ആകുമ്പോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഫീൽഡ് കണ്ടെയ്നിങ് എഫ് ആൻഡ് ആൽഫ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഐസോമോർഫിക് ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓവർ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഇറഡ്യൂസബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഇവിടെ ട്രാൻസെൻഡൻഡൽ ആകുമ്പോ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ പോളിനോമിയൽസ് വിത്ത് ആൽഫ അതായത് ഇത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആണ് ഇതും സോറി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്മോ എഫ് ഓഫ് ആൽഫയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫീൽഡ് ഓഫ് കോഷ്യൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ഓഫ് കോഷ്യൻസ് അല്ല ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇന്റർനൽ ഡൊമൈൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ പ്രീ ഇമേജസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സെറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും ദിസ് വിൽ ബി കണ്ടെയ്നിങ് പോളിനോമിയൽസ് വിത്ത് സീറോ സീറോ ആൽഫ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇതിലത്തെ കുറെ പോളിനോമിയൽസിൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് എച്ച് ഓഫ് ആൽഫയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ജി ഓഫ് എക്സിന് ജി ഓഫ് ആൽഫയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ പോളിനോമിയൽസിലും ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ നമ്പർ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ എലമെന്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ അതിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലെ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് മീൻ ചെയ്യണേ ആ പോളിനോമിയൽസിൽ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ആൽഫ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇന്റർനൽ ഡൊമൈൻ അപ്പൊ ഇതിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫ് കോഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഫീൽഡ് ഓഫ് കോഷ്യൻസ് ആണ് എഫിനെയും ആൽഫയിനെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഫീൽഡ് അതിനെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് സാധാരണ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഈ ക്യാപിറ്റൽ എഫിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ആണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇയിൽ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് എങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് സാധാരണ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ ഈ ആൽഫ ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ആൽഫയിനെയും എഫിനെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് ഫീൽഡുകളെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ കണ്ടെയ്നിങ് ആൽഫ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആൽഫയിനെയും ക്യാപിറ്റൽ എഫിനെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഫീൽഡ് ആണ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ ആയാലും ശരി ആൽഫ ഓൾജിബ്രാക്ക ആയാലും ശരി ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്മോളസ്റ്റ്
അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എന്തായാലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് രണ്ട് ഫോംസ് ആയിരിക്കും ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡിന്റെ ഫോം ഇതായിരിക്കും ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫയുടെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഫീൽഡ് ഓഫ് കോഷ്യൻസിന്റെ ഫോം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അത് മാത്രമാണ് അവിടെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എഫിനെയും ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിനെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ചെറിയ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കിട്ടി അത് ആൽഫ ഓൾജിബ്രക്ക് ആണോ ട്രാൻസെൻഡൽ ആണോ എന്നൊന്നും വേണ്ട ഈ എഫിന്റെ ഏതൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് കൺസിഡർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിലത്തെ ഏതൊരു എലമെന്റിനെയും എഫിനെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് സബ് ഫീൽഡ് നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇൻ ക്യാപിറ്റലി അപ്പോ എഫ് കണ്ടെയിൻഡ് ഇൻ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ കണ്ടെയിൻഡ് ഇൻ ഇ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എവ്രി ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൽഫ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു ഇനി അത് സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആവുന്നത് എപ്പോഴാ നോക്കണം ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ഇ ഓഫ് എ ഫീൽഡ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് എഫ് If E is equal to F of alpha for some alpha belongs to E. അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് എഫിന്റെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡിനെ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സം എഫ് ഓഫ് ആൽഫ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽഫയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ആയിരിക്കണം ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താണ് ആൽഫയും ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റ് എഫും ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റ് ആൽഫ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫീൽഡ് ആയിരിക്കണം ക്യാപിറ്റലി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുക എഫും ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റ് ആൽഫ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഫോർ സം ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റലി അപ്പോ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്താ നോക്കണം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളുടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇമാജിനറി നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആ ഇത് മാത്രമൊന്നല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ ക്യു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കൂടെ റൂട്ട് ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ ക്യു ഓഫ് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ക്യു ഓഫ് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ക്യൂ ഉണ്ടാവും പിന്നെ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾസും അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ക്യു ഓഫ് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ കണ്ടെയ്നിങ് റൂട്ട് ടു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ദിസ് വിൽ ബി ഐസോമോർഫിക് ടു എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്യു ഓഫ് എക്സ് ഓവർ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ ജനറേറ്റഡ് അപ്പൊ എന്താണ് ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എക്സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ക്യു ഓഫ് റൂട്ട് ടു എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യു ഇത് എന്തിനോട് ഈക്വലൻ്റ് ആണെന്ന് നോക്കണ്ടേ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂൽ എന്താണ് എന്താണ് ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് ആണ് റൂട്ട് ടു ഇസ് ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേസ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ക്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് ടു ഇസ് ഐസോമോർഫിക് ടു ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഓവർ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു റെഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമൽ ഓഫ് റൂട്ട് ടു ഓവർ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ആണ് ാണോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയാം ദ
ക്ലിയർ ആണോ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇ ഇസ് എ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഇഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഫോർ സം ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇ ക്യാപിറ്റൽ ഇയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആൽഫ എടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു തീരം നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് അതോടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ തീരം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ലെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ബി എ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് സേ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ഫീൽഡ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് അപ്പൊ നമ്മളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽഫയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ആയിരിക്കും ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് വി ആൾസോ ഓൾസോ സപ്പോസിംഗ് ദാറ്റ് ആൽഫ ഇസ് ഓൾജിബ്രായിക് ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആൽഫ ഓൾജിബ്രായിക് ആണെന്നും പറഞ്ഞു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ എന്നും പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലെറ്റ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പൾനോമിൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ് ബി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോ ആൽഫയുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആൽഫയുടെ ഡിഗ്രി ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തു Then Then every element beta of capital E can be uniquely expressed in the form beta is equal to uh, b0 plus b1 alpha etc plus bn minus 1 alpha raised to n minus 1 where each bi belongs to capital F. അപ്പൊ ഞാൻ തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ എഫും ആൽഫയും അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിലത്തെ ഏതൊരു എലമെന്റിനെയും നമുക്ക് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണിക്കാം പൊളഞ്ഞോമലിന്റെ ഫോമിൽ എങ്ങനെ കാണിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഡിഗ്രി എൻ ആണ് എങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ പൊളഞ്ഞോമലിന്റെ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു ബീറ്റയെയും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രി പോളിനോമൽ ആയിട്ട് ഓഫ് ആൽഫയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രി പോളിനോമൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതാ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിറ്റൈനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോ ആൽഫ ബി എൻ ഇവാലുവേഷൻ ഹോമോമോർഫിസം ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ കാരണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് വൺ കേസ് നോക്കുന്നവിടെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആൽഫ എന്ന് ഫൈ ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ഹോമോമോർഫിസം ആണ് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേഷൻ ഹോമോമോർഫിസം എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കി സിൻസ് ആൽഫ ഇസ് ഓൾജിബ്രൈക്ക് ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഫൈ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ആണ് കാരണം എഫ് ഓഫ് എക്സുകളെ എല്ലാത്തിനും എഫ് ഓഫ് ആൽഫയിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ഇവാലുവേഷൻ ഹോമോമോർഫിസം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈ ആൽഫ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 
എഫ് ഓഫ് ആൽഫ കാരണം നമ്മുടെ ഈ വാൽവേഷൻ ഹോമോമോർഫിസം അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് ഫിക്സിലത്തെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫൈ ആൽഫ അപ്പൊ ഇമേജ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് ആൽഫയാണ് സോ ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം ഫൈ ആൽഫ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇമേജ് സെറ്റിലത്തെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെയും ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ആയിരിക്കും ഫോർ സം കോളനോമിൽ സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അത് ഓക്കെ അപ്പോ ലെറ്റ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ് അപ്പൊ ആൾജിബ്രായ്ക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ എന്തായാലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ആ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ നമ്മൾ എ നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു വിച്ച് വി ആർ നെയിമിംഗ് ടു ബി പി ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ ആണ് സോ പി ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എ നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ ആൽഫ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എ ആൽഫ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മുടെ ഇത് തീരമായിരുന്നു അത് ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ തീരം ഓക്കെ പി ഓഫ് ആൽഫ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ആൽഫ റേസ് ടു എൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ മൈനസ് എ നോട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് എ വൺ ആൽഫ മൈനസ് എക്സെട്ര മൈനസ് എ എൻ മൈനസ് ടു ആൽഫ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് മൈനസ് എ എൻ മൈനസ് വൺ ആൽഫ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ആൽഫ റേസ് ടു എൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി this equation in capital f of alpha can be used to express every monomial alpha raised to m where m is greater than or equal to n in terms of powers of alpha appo uh, less than uh, alpha that are less than n appo endana alpha raised to n ma n plus 1 nu parayna edoru term neyum namukku alpha into alpha raised to n nu parayam alpha raised to n nu namukku ee oru expression namlu substitute cheyyanengil n minus 1 degree vara varuna alpha galde linear combination aayittu alpha raised to n inde molil varuna edoru element neyum namukku avade എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ എന്നും അതിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഏതൊരു എലമെന്റിനും ഏതൊരു നമ്പറിനും ആൽഫ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റിനെ നമുക്ക് എൻ മൈനസ് വൺ വരെ വരുന്ന എലമെന്റ്സുകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആൽഫ റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര എത്ര തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ആൽഫ റേസ് ടു സീറോ മുതൽക്ക് ആൽഫ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള എൻ ടേംസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഈ കാണിച്ചത് ആൽഫ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വണ് ആൽഫ ഇൻ ടു ആൽഫ റേസ് ടു എന്ന് പറയാം പിന്നെ ആൽഫ റേസ് ടു എന്ന എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതി അപ്പൊ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഗെയിൻ ആൽഫ റേസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേം വരും അപ്പൊ ഈ ആൽഫ റേസ് ടു എന്നെ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൽഫ റേസ് ടു സീറോ മുതൽക്ക് ആൽഫ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള ടേംസുകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ എഫ് ഓഫ് ആൽഫയിലത്തെ ഏതൊരു എലമെന്റ് ബീറ്റയും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽഫ റേസ് ടു എം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോ ബി ആൽ എഫ് ഓഫ് ആൽഫയിലത്തെ ഏതൊരു എലമെന്റ് ബീറ്റയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽഫയുടെ പവർ ആയിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടാവുക സോ ആ എലമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആൽഫ റേസ് ടു സീറോ മുതൽക്ക് ആൽഫ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റി വേർ നമ്മൾ കൊയ്ഫിഷ്യൻസ് ഇവിടെ എ നോട്ട് എ വൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ മൈനസ് എ നോട്ട് മൈനസ് എ നോട്ട് മൈനസ് ഓഫ് എ നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ എന്നാണ് ആൽഫയുടെ കൊയ്ഫിഷ്യന്റ് വരിക അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊരു എലമെന്റിനെയും ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എന്ന് കിട്ടി ഇനി അത് യുണീക്ക് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ കാരണം യുണീക്ക്ലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മുടെ തിയറത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ ആർക്കെങ്കിലും ആ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൽഫയുടെ പവർ ആയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് എല്ലാവരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി യുണീക്നെസ് കാണിക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തു ബി ടെക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തു ബീറ്റ ബി നോട്ട് പ്ലസ് ബി വൺ ആൽഫ പ്ലസ് എക്സെട്ര അതേമാതിരി ബി നോട്ട് ഡാഷ് പ്ലസ് ബി വൺ ഡാഷ് ആൽഫ പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ബി നോട്ടുകളും ബി നോട്ട് ഡാഷുകളും വേറെ വേറെയാണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാതും ക്യാപിറ്റൽ എഫിലത്തെ എലമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ബി ടെക്ക് ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി നോട്ട് പ്ലസ് ബി വൺ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഡാഷ് പ്ലസ് ബി വൺ ആൽഫ ഡാഷ് എന്നുള്ളത് പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ഇതിനെ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ എന്ത് വരും ബി നോട്ട് മൈനസ് ബി നോട്ട് ഡാഷ് പ്ലസ് ബി വൺ മൈനസ് ബി വൺ ഡാഷ് ഓഫ് ആൽഫ ഇൻ ടു ആൽഫ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ബി എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ബി വൺ ബി എൻ മൈനസ് വൺ ഡാഷ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ടോട്ടൽ ഡാഷ് അല്ല ഇവിടെയാണ് ഡാഷ് ഇടേണ്ടത് ഡാഷ് ഇൻ ടു ആൽഫ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇത് സീറോ ആവണം എങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എന്താണ് നമുക്കൊരു ദിസ് ഇസ് എ പോളിനോമിയൽ ഹാവിങ് ആൽഫ ഇസ് എ സീറോ അപ്പോ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് പോളിനോമിയൽ ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയാം ദെൻ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിലത്തെ എലമെന്റ് ആണ് കാരണം ബി നോട്ട് മൈനസ് ബി ഐ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാതും എന്തിലത്തെയാ ക്യാപിറ്റൽ എഫിലത്തെയാണ് ഈ വരുന്ന കൊയിഫിഷൻസ് എല്ലാതും ക്യാപിറ്റൽ എഫിലത്തെ ആണ് എലമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ തന്നിട്ടുള്ള പോളിനോമിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടി ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ പോളിനോമിയൽ ആയി സച്ച് ദാറ്റ് ജി ഓഫ് ആൽഫ ആൽഫ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഓൾസോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇറഡ്യൂസബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ആൽഫ കോമ എഫ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് നമ്മള് നമ്മള് ഇതാണ് ഇറഡ്യൂസബിൾ പോളിനോമൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഡിഗ്രി എന്തായിരുന്നു എൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആൽഫയുടെ തന്നെ ഒരു സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന ജി ഓഫ് ആൽഫ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ആൽഫ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോളിനോമിൽ കിട്ടി പക്ഷെ ഈ പോളിനോമിൽ ഡിഗ്രി എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് വന്നു ഡിഗ്രി ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇറഡ്യൂസബിൾ പോളിനോമൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ് അത് പറ്റുമോ ആൽഫ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും ഇറഡ്യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിൽ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിനേക്കാട്ടിലും ചെറിയ ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു പോളിനോമിൽ നമുക്ക് കിട്ടി വിത്ത് ആൽഫ സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഇംപോസിബിൾ ബട്ട് ഇറഡ്യൂസബിൾ പോളിനോമൽ ഓഫ് സീറോ വിത്ത് മിനിമൽ ഡിഗ്രി ആ But irreducible polynomial of alpha over f is a non-zero polynomial of minimal degree. So, this is the minimal degree of the polynomial with alpha as a zero. But, if you want to say that, which is impossible unless g of x is equal to zero. g of x is zero, and g of alpha is equal to zero. So, if you want to say that, the minimal polynomial is non-zero ആയിട്ടുള്ള മിനിമൽ പോളിനോമിൽ വിത്ത് ആൽഫ സീറോ ആണ് നമ്മൾ ഇറഡ്യൂസബിൾ പോളിനോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഡിഗ്രി എൻ ആണ് അപ്പൊ അതിനേക്കാട്ടിലും ചെറിയ ഡിഗ്രി വരുന്ന ഒരു പോളിനോമിൽ വിത്ത് ആൽഫ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ആ പോളിനോമിൽ സീറോ ആയേ പറ്റുള്ളൂ ആ പോളിനോമിൽ സീറോ പോളിനോമിൽ ആയേ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ അത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് തരിക അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദിസ് പോളിനോമിൽ മസ്റ്റ് ബി എ സീറോ പോളിനോമിൽ ഇത് സീറോ പോളിനോമിൽ ആവണമെങ്കിൽ ഈ തരുന്ന തന്നിട്ട വന്നിട്ടുള്
കാരണം ആൽഫ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സീറോ ആയി ഈ ജിയ ഫിക്സ് സീറോ ആകണമെങ്കിൽ ഈ കൊയിഫിഷ്യൻസ് എല്ലാതും എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ബി ഐ മൈനസ് ബി ഐ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഓൾ ഐ എല്ലാ ഐകൾക്കും ആ കൊയിഫിഷ്യൻസ് സീറോ ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് സ്മോൾ ബി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ബി ഐ ഡാഷ് ഫോർ ഓൾ ഐ ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മളുടെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിലത്തെ ബി ഐ ബി ഐ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ബി ടെക്ക് അവിടെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കാണിച്ചു ദർ ഫോർ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ആൽഫ ഓൾജിബ്രായിക്ക് ആണെങ്കിൽ ദെൻ എവ്രി എലമെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് യുണീക്ലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഓഫ് ടേംസ് ആൽഫ നോട്ട് എക്സെട്ര റേസ് ടു ആൽഫ എൻ മൈനസ് വൺ വെൻ ദ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമൽ ഹാസ് ഡിഗ്രി ലെസ് ദാൻ എൻ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമലിന്റെ ഡിഗ്രി എൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ക്യാപിറ്റൽ ഇ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷനിലത്തെ ഏതൊരു എലമെന്റിനെയും നമുക്ക് ആൽഫ നോട്ട് മുതൽക്ക് ആൽഫ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ വരെ ഉള്ള ടേംസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് യുണീക്ലി നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ തീറം പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു ആ എക്സ്പ്രഷൻ യുണീക്ക് ആണ് എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ പൊളിനോമൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഓവർ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മളുടെ തന്നിട്ടുള്ള പൊളിനോമൽ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അത് എവിടെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സിലാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊയിഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും വണ്ണും മാത്രമേ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പൊളിനോമിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സിലത്തെ പൊളിനോമൽ ആണെന്ന് പറയാം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഓവർ ഇസെറ്റു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് തൊട്ട് മുൻപ് നോക്കി തീറം വെച്ചിട്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സെറ്റു എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ പോളിനോമലിന്റെ ഒരു ആൽഫ ഒരു സീറോ നമ്മൾ ആൽഫ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ അത് ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് ആണോ ട്രാൻസെൻഡൽ ആണോ എന്നൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെറ്റുവിനെയും ആൽഫയിനെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് എന്തായാലും കിട്ടും സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ സെറ്റു ഓഫ് ആൽഫ അല്ലെ ഈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു സെറ്റുവിന്റെ വിച്ച് കണ്ടെയിൻസ് എ സീറോ ഓഫ് ദിസ് പോളിനോമിൽ അപ്പൊ ഇതിന് പോളിനോ ഈ പോളിനോമിന് സീറോസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ആ സീറോസിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെറ്റുവിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഈ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെറ്റു ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് കിട്ടും വിച്ച് കണ്ടെയിൻസ് സെറ്റു ആൻഡ് ആൽഫ വിച്ച് ഇസ് എ സബ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ ഈയുടെ ഒരു സബ് ഫീൽഡും സെറ്റുവും ആൽഫയിനെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡുമാണ് ദ സെറ്റു ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സെറ്റു ഓഫ് ആൽഫ ഹാസ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോം എ പ്ലസ് ബീറ്റ ആൽഫ അല്ലെ അത് എങ്ങനെയാണ് തൊട്ട് മുൻപത്തെ തീരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എന്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് അണ്ടർലൈൻ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ആണ് സോ മാക്സിമം ഡിഗ്രി വരാവുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ടു ആണ് മാക്സിമം ഡിഗ്രി വരാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് തൊട്ട് മുൻപത്തെ ഡിഗ്രി വെച്ച് തീറം വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ സെറ്റു ഓഫ് എക്സിലത്തെ ഏതൊരു എലമെന്റിനെയും നമുക്ക് ആൽഫ റേസ് ടു സീറോ ആൽഫ റേസ് ടു വണ്ണിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ സെറ്റു ഓഫ് എക്സിലത്തെ ഏതൊരു എലമെന്റിനെയും എലമെന്റിനും എന്ത് ഫോമുണ്ട് ആൽഫ
a plus beta alpha in the para in the formula can amka represent the chi and patu. And slow down. The shedigam proof item the la tontu munba paranitla theera tinda or example formula representation anamali para in the upper end the paranu set two in the para in the tinda or extension field on us. Number consider the another Z two of X the polynomial on either a P polynomial the zero in a m Z two in a m contains in the extension field Z two of alpha but exist to chain under E Z two of alpha in the para in the delta A the element in a m general form of the a plus beta alpha on the para ya for a and a plus beta alpha a plus b alpha on the para ya for a b's are the elements from underlying field is Z two. So, we will see the first one. F of alpha is the element in AUM. We will see the irreducible polynomial degree. We will see the degree of the elements in the linear combination. Now, we will see the degree 2. Now, correspondingly, we will see the degree of alpha raise to 0, alpha raise to 1 in the linear combination. Z2 of x is the element in AUM. Z2 of alpha is the elements name. We will do that. Okay. Now, let's look at A, B. If we apply the two elements, Z2 will be the elements that are 0. If we apply the two elements, Z2 of alpha is the elements name. Now, let's look at A, B, 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 a is 1 and B is 0. Then 1 plus 0 is alpha which is equal to 1. Then that is the second element. Then A is 0 and B is 1. Then 0 into 1 plus 1 into alpha which is equal to alpha. That is the third element. A is B is 1 and B is 1 plus alpha. That is the fourth element. Okay. So this gives us a finite field of four elements. Then what do we do? Four elements are the one finite extension field and simple extension kitty containing Z2 and the zeros of the given polynomial P of X. P of X in the either zero name contains in the polynomial item. Alpha value margin and answer is Z2 in a corresponding Z2 of alpha in the bar in the get to. It is the different zeros number could apply to the Z2 of Alpha 1, Z2 of Alpha 2. The two zeros are not exist. Then the two zeros are corresponding to the simple extensions. Okay. Next one is a finite field with four elements. We have a isomorphic for a known field. We have already arrived in a field. We have a isomorphic for a known field. Okay. That is... multimอง प्लस नो बारे में ना कंडीशन हमने अप्लाई जी दो अब जीरो प्लस जीरो 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 प्लस वन वन जीरो प्लस अल्फा अल्फा जीरो प्लस वन प्लस अल्फा वन प्लस अल्फा इल्ला आदम कैपिटल एफ लोला एलिमेंट्स हैं ना ना ओके वन प्लस जीरो वन वन प्लस वन टू आन वर्या जेड टू रो टू नो बारे में ना जीरो आना अब जीरो वन प्लस � in the alpha plus 0 is alpha, alpha plus 1 is 1 plus alpha, alpha plus alpha is 2 alpha, 2 alpha is 0, 2 is 0, 0 is alpha is 0, which is equal to 0, then alpha plus 1 plus alpha is 1 plus 2 alpha is 0, that is 1 plus 0 into alpha, that is 1, 1 plus alpha plus 0, 1 plus alpha, 1 plus alpha plus 1, 
2 plus alpha nana, that is 0 plus alpha alpha yana. 1 plus alpha plus alpha nana, 1 plus 2 alpha which is equal to 1 1 plus alpha plus 1 plus alpha nana, 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 2 into 1 plus alpha that is 0 into 1 plus alpha equal to 0 Appa addition le, namalda, field in a condition salam satisfy jidu. in the multiplication le, 0 into 0 0 1 into 0 alpha into 0 1 plus alpha into 0 okka 0 vayu adhe maari uh, 0 into 1 0 into alpha 1 plus 0 Appa, column of room 0 item are in the one which multiply the number one alpha one plus alpha the negative third one alpha one plus alpha the negative a poverty conditions alarm satisfies you in yet to the alpha into alpha and the no alpha into alpha and the one and the very alpha square on the okay uh I think I'm going to represent the GM Namada equation and there are x square plus x plus one on. Hello, a padala number substitute chi yan angle. Avadan in the number equation to substitute yan angle. Alpha is into zero on the leparne. A alpha square plus alpha plus one is equal to zero on the value. A power in the alpha square in the vernal and the gita minus alpha minus one. Minus alpha minus one in the vernal number z two will at the end of the name. Alpha plus one then yeah. Okay, so alpha square in the varnagal and the it minus of alpha plus one in the varnagiti. Minus of alpha plus one in the varnagal other z tool number can set two of alpha to consider the same. And the it varium minus one is equal to one itself. Up a minus of alpha alpha plus one is equal to one plus alpha itself. Up a the varium namke in the substitute yam alpha square in the varium. 1 plus alpha and another substitute here. And slayo alpha square in the one angle and then minus of 1 plus alpha and another z2 of alpha alone in the consider jena z2 le minus 1 the one the niana so minus of alpha plus 1 the one angle 1 plus alpha and yana. At the length of the minus 1 minus 1 minus 1 is equal to 1. Aba 1 the number substitute jedu z2 of alpha. Ila. Karnam z2 of alpha ila. coefficients z2 the non verenda. Aba minus 1 in a z2 will equal and 1 na na. so minus 1 into alpha in 1 into alpha which replace edu plus minus 1 in a minus 1 in a 1 which replace edu Aba minus of alpha plus 1 alpha plus 1 then yeah so alpha square is equal to 1 plus alpha in alpha into 1 plus alpha alpha into 1 plus alpha and the one angle 1 plus alpha square and over 1 plus alpha square and the one angle uh, Alla, sorry, alpha into 1 plus alpha. So, alpha plus alpha square. Alpha square is equal to 1 plus alpha. Alpha plus alpha is equal to 1 plus alpha. That is 1 plus 2 alpha. 1 plus 2 alpha is equal to 1 plus 0 which is equal to 1. That is why you are doing this. If you are doing this, you will be able to do this. You will be able to do this. You will be able to do this. Yanipa Parnada alpha into one plus alpha. Alpha plus alpha square. Alpha square number already one plus alpha and the barnu. A pathus substitute chi and angle alpha plus one plus alpha on the varium. That is one plus two alpha. Two in the varna zero and in z2. Therefore, one in the varnikiti. Clear ano itrem barnida? Ipanyan corre and number new. Itrem barnida clear ano. Follow the tinda. We have a field in the field. 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 Okay. Now, what is the field? We have a field in the field. 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 Nah, elemen sebab ni bahagai dua pola, abelian group pun, non abelian group pun. Orang ni kalau ada clean four group ni ada equal ari, kita malangkan set two ni ada equal ari, kita baca. Set four ni ada equal ari, kita baca. Apa nama kita set four ni ada isomorphic kan? Kita baca. Nada ni set four ni table, kita baca. Di pasal set four ni elemen ni bahagai, kita baca. 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 अंसलाव नंदो, ठीक है, 
ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ ഈ ടേബിൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓക്കെ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ല ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണു ശരി അപ്പോ ലാസ്റ്റ് കൂടി നോക്കാം നമ്മൾ ഇത്രയും ഓൾറെഡി നോക്കി ഇൻറ്റു സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ വരും ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തന്നെ വരും ഇനി വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ആണ് അത് തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു അത് വൺ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇനി വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം വൺ പ്ലസ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ആണ് ടു ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവും കാരണം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ടു പ്ലസ് ആൽഫ എന്ന് പറയാം ടു പ്ലസ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻ സെറ്റ് ടു സോ സീറോ പ്ലസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കേസിലും സമ്മിന്റെ കേസിലും നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് ടേബിൾ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദോർഫോ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് Okay, this is a finite field. In here, so here is the same thing that we have to do with ഫോമ് വരുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ വേറെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് നോക്കുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓഫ് എക്സിലെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് റെഡ്യൂസബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് വരുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസെൻഡൽ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഇത് റെഡ്യൂസബിൾ പോളിനോമയൽ ആണ് സോ മുൻപത്തെ തിയറ പ്രകാരം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീറോ ആൽഫേനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ആറിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് കിട്ടും ആർ ഓഫ് ആൽഫ ഓക്കെ ദെൻ ബൈ ദ എബൌ തിയറം നാച്ചുറലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ റൂട്ടിന് വരാവുന്ന മാക്സിമം ഡിഗ്രി ടു ആണ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ അപ്പൊ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അറിയാം ടു ആണെന്നുള്ളത് സോ മുൻപത്തെ തിയറത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആർ ഓഫ് ആൽഫയിലത്തെ ഏതൊരു എലമെന്റിനെയും ആൽഫ റേസ് ടു സീറോ ആൽഫ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ ജനറൽ ഫോം ആണ് എ പ്ലസ് ബി ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബൈ ക്രോണിക്കേഴ്സ് തിയറം ഓൾറെഡി നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പൊ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം ഐ ആണ് ഒരു റൂട്ട് അപ്പൊ ഐനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ആറിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആർ ഓഫ് ആൽഫ വേണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഓഫ് ആൽഫ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പറയാൻ കാരണം എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ അപ്പൊ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൂട്ട് ആണ് then elements of r of alpha is of the form a plus i beta that is r of i ennalada r of i already nammal kaanichu that is c ennu parayunnathu appo x square plus 1 ennu parayna irreducible polynomial inde zeros ne contain cheyyunna r inde simple extension aanu complex numbers ennu parayna field capital c clear aano ningalku endu thannu x square plus 1 oru polynomial thannu ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആറിന്റെ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓഫ് ദീറോസ് കണ്ടെയ്നിങ് ദിസ് പോളിനോമിയൽ അപ്പൊ ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ ആണ് അപ്പോ ആർ ഓഫ് ഐ നമുക്ക് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം ആർ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമുക്കത് സി ആണെന്ന് അറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്നുള്ള ഫോം ആണ് ഇത് നമുക്ക് തൊട്ട് മുൻപത്തെ തീരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി ടു ആണ് സോ ആൽഫ ആൻഡ് ആൽ
extension uh, simple extension of r and this polynomial appa r of i ni uh, simple extension of this polynomial thanne parayanam onnilla r inde simple extension aanu c ennu parayanadu r of i aanu clear aano ഓക്കെ ഇനി ഒരു തീറം ഉണ്ട് ആ തീറം മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് പ്രൂഫ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ ലെറ്റ് ഇ ബി ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മൾ ഇനി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു 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 തീറമാണത് അപ്പൊ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലെറ്റ് ഇ ബി ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ആൽഫ ബി ബി ആൻഡ് ഓൾജിബ്രൈക്ക് എലമെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഓവർ എഫ് ഇഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ദൻ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഇസ് ആൻ എൻ ഡയമെൻഷൻ വെക്ടർ സ്പേസ് അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റിസൾട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ജനറൽ കേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് നോക്കി അല്ലാണ്ടേ നോക്കി എൻ ഡിഗ്രി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആൽഫ റേസ് ടു സീറോ മുതൽക്ക് ആൽഫ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും ലീനർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ദ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ബേസിസ് അപ്പൊ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഇസ് ആൻ എൻ ഡയമെൻഷൻ വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് വിത്ത് ബേസിസ് വൺ alpha alpha square etc alpha is to n minus 1 furthermore every element of alpha is algebraic every element beta of f of alpha is algebraic over f and its degree is less than or equal to degree of alpha over f degree of beta over f ennu parayunnathu degree of alpha over f ne kaattilum koravu irikkum karan endu konda n minus 1 variyulla elements inde linear combination aayittu edan pattunnathu n minus 1 vare ellam varanam nirbandho onnilla adu konda ana degree less than or equal to ennu parayan kaaranam എഫ് ഓഫ് ആൽഫയിലത്തെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ആൾജിബ്രൈക്ക് ഓവർ എഫ് ആണ് അവരുടെ ഡിഗ്രി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഈ ഒരു തീറം ഇമ്പോർട്ടന്റ് തീറം തന്നെയാണ് റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ആണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾജിബ്രായിക്ക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസെൻഡൽ ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല ആൽഫ ആൾജിബ്രായിക്ക് ഓവർ എഫ് ആണ് അവര് ഡിഗ്രി എന്നാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആയിരിക്കും വിത്ത് ദീസ് ബേസസ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് എവ്രി എലമെന്റ് ഓഫ് ദിസ് സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇസ് ആൾജിബ്രൈക്ക് ഓവർ എഫ് ആൻഡ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദോസ് എലമെന്റ്സ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ കോമ എഫ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു റിഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമയിൽ ആണ് അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഡിഗ്രി ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൽഫ റേസ് ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ആൽഫ ആൽഫ സ്ക്വയറിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് സെറ്റ് ടു ഓഫ് ആൽഫയിലത്തെ എലമെന്റ്സിനെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ സെറ്റ് ടുവിൽ നിന്നാണ് എലമെന്റ്സ് എടുത്തത് സെറ്റ് ടുവിലത്തെ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജനറൽ ഫോം എങ്ങനെയാ വരിക എന്ത് വരും എ പ്ലസ് ബി ആൽഫ പ്ലസ് സി ആൽഫ സ്ക്വയർ അവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം സെറ്റ് ടുവിലത്തെ ആണ് നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് എലമെന്റ്സ് കിട്ടി സീറോ വൺ ആൽഫ ആൽഫ സ്ക്വയർ എക്സെട്രാ അപ് ടു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാത്തിനും സീറോയും വണ്ണും നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് എലമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ സെറ്റ് ടു ഇസ് എ ഫീൽഡ് ഓഫ് എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് അത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിനോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബേസിസിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും കൺസിഡർ അതേമാതിരി തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ആൽഫയിൽ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് പറയാം കൺസ്ട്രക്ട് ഫീൽഡ് ഓഫ് നയൻ എലമെന്റ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് വൺ ഇറഡ്യൂസബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സെറ്റ് ത്രീ ഓഫ് എക്സിലാണ് അപ്പോൾ ഇറഡ്യൂസബിൾ പോളിനോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ടു ആണ് സോ നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെയുള്ള സെറ്റ് ത്രീ ഓഫ് എക്സിലത്തെ ഇതിലത്തെ എലമെ ഇതിലത്തെ സീറോ ആൽഫ ആണെങ്കിൽ സെറ്ററി ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡിലുള്ള ഏതൊരു എലമെന്റിനെയും ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എ നോട്ട് പ്ലസ് ബി ആൽഫ പ്ലസ് സി ആൽ
അപ്പൊ ആൽഫ റേസ് സീറോ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ജനറൽ ഫോം അവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ത്രീയിൽ നിന്ന് മാറ്റണം ദാറ്റ് മീൻസ് സീറോ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെറ്റ് ത്രീ ഈ മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി എയ്ക്കും ബിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒമ്പത് എലമെന്റ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ നോക്കുക ഇതിലത്തെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ബേസിൽ എന്തൊക്കെ വരിക വണ്ണും വരും ആൽഫയും വരും അപ്പൊ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ആൽഫയാണ് അവിടെ എയും ബിയും കറസ്പോണ്ടിങ് സെറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിൽ നിന്നായിരിക്കണം സോ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ തനിയെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പൊളിനോമിൽ എടുക്കുക സെറ്റ് ടു ഓഫ് എക്സിൽ എങ്ങനെയാ നോക്കുക വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിനോമിൽ എടുത്ത് നോക്കുക ജനറലി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇറഡ്യൂസബിൾ പൊളിനോമിൽ എടുക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ ഇതോടെ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു സെക്ഷൻ ട്വന്റി നയൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോ ഈ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം പ്രോബ്ലംസ് മീൻസ് തിയറി പൊരുവിധം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ടീച്ചർ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവും ആ തിയറി ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ അതൊന്നും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മൈൻഡിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ സെറ്റിലും ആ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽസിന്റെ ഒക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ പലതും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പോളിനോമിൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ ഓവർ ക്യു അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തില്ല എക്സൈസ് പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ ആ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമൽ ഓവർ ദ ഗിവൺ ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡിലെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിന്റെയും എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം